Tüm oyun severlere Duel Lakanı'ndan merhaba. 3 Ağustos'ta piyasaya sürülen Baldur's Gate 3 oyun dünyasında nükleer bomba gibi etki bıraktı dersek sanırım çok abartmış olmayız. Her yerden övgüler alan oyun tıpkı Witcher 3'ün CD Projekt Red'e yaptığı gibi Larian stüdyolarında bir üst seviye taşıyacak görünüyor. Ancak bir oyunun başarısı bazen başka oyunları yakabiliyor. Örneğin Ağustos ayında çıkacak diğer oyunların çoğu Baldur's Gate yüzünden arka planda kalacak. Normalde birçok firma büyük bir oyun veya film çıkacağı zaman kendi ürünlerini o tarihten uzağa koymaya özen gösterirler. Ancak bu sefer bir anomali oldu ve Larian oyunun PC bilgisayar çıkış tarihini bir ay öne çekti. Böyle olunca tabi normalde Ağustos ayında yalnız kalacak oyunlar bir anda ciddi rekabet ortamı ile karşı karşıya kaldılar. İşte bu videoda bu talihsiz oyunlardan seçtiğim 5 tanesini kısaca sizlere tanıtmaya çalışacağım. Amacım Baldur's Gate 3 oyununu satın almayan veya almamayı tercih eden oyunculara alternatif sunmak. Umarım bu hedefe ulaşabilirim ve içeriğin sonunda sizlerden beğeni alabilirim diyerek videomuza başlayalım. Kronolojik olarak gidersek bu ay ilk çıkacak oyun Atlas Fallen. The Surge oyun serisiyle ismini duyuran Deck 13 tarafından geliştirilen oyun 10 Ağustos'ta piyasaya çıkıyor. Yakın zamana kadar hakkında fazla bilgimiz olmayan Atlas Fallen'ın medya ile paylaşılan oynanış videosundan izlenimimiz oyunun savaş ağırlıklı çöllerde geçen bir aksiyon rol yapma oyunu oldu. Atlas Fallen Steam'de 650 Türk lirasına satılırken PlayStation 5'te oynamak isteyenler 1050, Series S ve X'de oynamak isteyenler ise 1150 Türk lirası ile vedalaşmaları gerekiyor. Atlas Fallen'dan tam bir hafta sonra 17 Ağustos'ta bağımsız bir taktiksel strateji oyunu oyuncuların önüne sunulacak. Oyunun ismi Shadow Gambit The Cursed Crew. Shadow Tactics ve Desperados 3 gibi benzer oyunlara imza atan Mimi Mimi Games bu sefer de korsan temasına odaklanmış. Süper güçlere sahip korsanları yönettiğimiz oyunun demosunu şu an Steam'den indirip deneyebilirsiniz. Ben şahsen çok keyif aldım. Takvimim boşaldığı zaman mutlaka oynamak istiyorum. Belki sizin de hoşunuza gider ve Baldur's Gate 3 yerine bu oyunu tercih edebilirsiniz. Ancak maalesef fiyat veremiyorum çünkü henüz belirlenmemiş durumda. Bu arada oyun aynı zamanda yeni jenerasyon konsollarda da çıkıyor. Benzer oyunlarda olduğu gibi sadece PC bilgisayarla özel değil. Sıradaki oyunumuz Immortals of Avium. 3A sınıfına sokacağımız bir oyun. Çünkü Electronic Arts etiketi taşıyor. Oyunu geliştiren firma ise yeni bir firma olan Ascendant Studios. Ancak firmada çalışanlar yeni değil, çoğunluğu eskiden Telltale Games'de görev almış, tecrübeli bir kadro. Immortals of Avium belki de bu yılın en iddialı grafiklere sahip oyunu olabilir. Fütüristik bir ortamda geçmesine rağmen büyü güçlerini kullanan bir karakter yönettiğimiz bu rengarenk oyun, aksiyon macera olarak kategorize edilmiş ancak oynanış görüntüleri daha çok birinci gözden gösteren FPS oyunlarını andırıyor. 22 Ağustos'ta çıkacak oyunun fiyatı ise maalesef Türkiye'de cepleri yakacak türden. PlayStation 5 ve Series SX'de 1400 Türk Lirası, PC'de ise 1000 Lira. Elbette EA Play Pro ile PC bilgisayarlarda bu oyunu kiralayabilirsiniz. Ancak bir yandan çok yüksek donanım gerektirdiğini de hatırlatmak lazım. Özetle bu oyun ülkemizde oynayacak kişi sayısı az görünüyor. 24 Ağustos tarihinde çıkacak oyunun neyse ki fiyatı o kadar yüksek değil. Bir indie klasiği olan iki boyutlu Souls-like oyun Blasphemous'ın ikincisi %10 indirim ile Steam'de 450 Türk lirasına satılıyor. Gördüğünüz gibi mütevazi bağımsız oyunları bile artık 500'ün altına almak güçleşti. Bu parayı vermeyi değecek mi tabi zaman gösterecek. Ancak ilginç bir durum ile karşı karşıyayız o da bu oyunun konsollarda 300 Türk lirası civarına satılması. Tahminen fiyat güncellemesi olmadığı için şu an PC'den ucuza satıldığını tahmin ediyoruz. O nedenle bu oyunun hayranı iseniz zam gelmeden adresiniz bence PlayStation 5 olmalı. Listemizdeki son oyun ise son 10 yılda dev bir firma haline dönüşen From Software ait. Ancak bu sefer çıkardıkları oyun kendi yarattıkları Souls formülünden son derece uzak. O nedenle belki de sessiz sedasız 25 Ağustos'ta Armored Core 6, Fires of Rubicon konsollar ve PC bilgisayarlarda piyasaya sürülecek. Oyunun türü ise eskilerde kalmış bir kategori olan Max Savaşı. Adından da anlayacağınız gibi bu From Software'ın geliştirdiği bir oyun serisinin 6. oyunu. Yani From Soft bu oyun ile köklerine dönüyor. Bakalım halen bu oyun kategorisi popüler mi? Ve From Soft'un ARPG fanları bu oyuna şans verecek mi? Ay sonunda bu soruların cevabını alacağız. Oyunun fiyatına gelince 
maalesef yine cepleri yakıyor. PC bilgisayarlarda 1300 Türk lirası, PlayStation 5'te 1200. Bu videoyu çektiğim sırada Xbox henüz belli değildi ama tahminen o da 1000'in üzerinde olacaktır. Evet videomuzun sonuna geldik. Görüldüğü gibi oyun dünyasında Baldur's Gate 3 dışında bu ay başka oyunlar da var. Amacım bu konuda farkındalık yaratmaktı. Umarım yararlı olmuştur ve beğen tuşuna basmışsınızdır. Ben bu ayı Baldur's Gate 3 ile geçireceğim diyorsanız da başınızı kaldırıp bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Duello kanalına ilk defa denk geliyorsanız kanalımız rol yapma oyunları ağırlıklı içeriye sahip olsa da genel oyun dünyasını yakından takip ediyoruz. Oyun incelemeleri, oyun iş videoları, başlangıç rehberleri ve podcastler gibi içerikleri kanal Duello'da bulabilirsiniz. Geçmiş videolara bir göz atın derim. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, hoşçakalın. Interesting. You ready to climb the wall?